ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മെക്കാനിസം ഓഫ് ലേബർ നോർമൽ ലേബർ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മൂന്ന് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് മെക്കാനിസം ഓഫ് നോർമൽ ലേബർ ആണ് മെക്കാനിസം ഓഫ് നോർമൽ ലേബർ എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് ഡെലിവറിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നോർമൽ ഡെലിവറിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ നോർമൽ ഡെലിവറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ പ്രൊസീജർ വെർ ദ ഇൻഫെന്റ് ഇസ് ബോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി ഇൻ വേർടെക്സ് പൊസിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ തേർട്ടി സെവൻ ആൻഡ് ഫോർട്ടി ടു കംപ്ലീറ്റഡ് വീക്സ് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി ഓക്കെ സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി വേർടെക്സ് പൊസിഷനിൽ ബിറ്റ്വീൻ തേർട്ടി സെവൻ ആൻഡ് ഫോർട്ടി ടു കംപ്ലീറ്റഡ് വീക്സ് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി ഇത് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ നോർമൽ ഡെലിവറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വേർടെക്സ് പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ നോർമൽ ഡെലിവറി എന്ന് പറയത്തുള്ളൂ ഇനിയിപ്പം പിന്നെ ഷോർട്ട് നോട്ട് മെക്കാനിസം ഓഫ് ലേബർ മെക്കാനിസം ഓഫ് ലേബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ദ മാനർ ഇൻ വിച്ച് ദ ഫീറ്റസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ടു പാസ് ടു ദ പാസ്റ്റൻ കനാൽ വിത്ത് മിനിമം ഡിഫിക്കൽട്ടി അതായത് ബേർത്ത് കനാലിൽ കൂടെ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് ഇറങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ കൊച്ചു കുറെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യും അതിന് അതാണ് നമ്മൾ മെക്കാനിസം ഓഫ് ലേബറിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഏഴ് കാർഡിനൽ മൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് എൻഗേജ്മെന്റ് ഡിസൈൻ ഫ്ലെക്ഷൻ ഇന്റേണൽ റൊട്ടേഷൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ റൊട്ടേഷൻ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഗേജ്മെന്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ എന്റെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ പ്രസന്റിംഗ് പാർട്ട് ഹാസ് പാസ് ടു ദ പെൽവിക് ഇൻലെറ്റ് അതിനെയാണ് എൻഗേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഗേജ്മെന്റ് ഒരു വൺ മാർക്കിനെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഡെഫിനിഷൻ ചോദിക്കും ഓക്കെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ പ്രസന്റിംഗ് പാർട്ട് പ്രസന്റിംഗ് പാർട്ട് ഇവിടെ എന്തുവാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ നോർമൽ ഡെലിവറിയിൽ എന്തുവാണ് എന്തോ പ്രസന്റേഷൻ ആണ് വരുന്നത് വേർടെക്സ് പ്രസന്റേഷൻ അല്ലെ സിഫാലിക് പ്രസന്റേഷൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പം ഹെഡിന്റെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയമീറ്റർ ഹെഡിന്റെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈപ്പറൈറ്റ് ഡയമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ബൈപ്പറൈറ്റ് ഡയമീറ്റർ ഫെൽവിക് ഇൻഡ്രത്തിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എൻഗേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അവിടെ രണ്ട് ഡയമീറ്റേഴ്സിന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അത് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല തോന്നുന്നു എൻഗേജിംഗ് ഡയമീറ്ററും ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എൻഗേജ്മെന്റും ഈ എൻഗേജിംഗ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൊച്ചിന്റെ എന്താ തലയിലുള്ള ഏത് ഡയമീറ്റർ ആണ് ആദ്യം ഈ പെൽവിസിനകത്തോട്ട് വരുന്നത് അതാണ് എൻഗേജിംഗ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ്രോ പോസ്റ്റീരിയ ഡയമീറ്റർ ആണ് അത് ഒരു വെൽ ഫ്ലെക്സ്ഡ് ഹെഡ് ആണെങ്കിൽ സബ് ഓക്സിബിറ്റോ ബ്രഗ്മാറ്റിക് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സബ് ഓക്സിബിറ്റോ ബ്രഗ്മാറ്റിക് ഡയമീറ്റർ നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ സബ് ഓക്സിബിറ്റോ ബ്രഗ്മാറ്റിക് അതാണ് എൻഗേജിംഗ് ഡയമീറ്റർ ഒരു വെൽ ഫ്ലെക്സ്ഡ് ഹെഡില് പിന്നെ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എൻഗേജ്മെന്റ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എൻഗേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെൽവിക് ഇൻലെറ്റിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഏത് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് പെൽവിക് ഇൻലെറ്റിലാണ് ഹെഡ് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എൻഗേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മിക്കവാറും ഒബ്ലേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ ഒന്നുമില്ല കാണിച്ചു തരാവേ ഇതാണ് നമ്മുടെ പെൽവിസിനകത്ത് വരുന്ന ആൻഡ്രോപോസ്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയമീറ്റർ കാണുന്നില്ലേ ഇതാണ് ഒബ്ലേഡ് ഡയമീറ്റർ ഇതാണ് രണ്ട് ഒബ്ലേഡ് ഡയമീറ്റർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ റൈറ്റ് ഒബ്ലിക് ആണോ ലെഫ്റ്റ് ഒബ്ലിക് ആണോ നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിയുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സേക്രോ ഇല്ലാ ജോയിന്റ് ആണ് ഇതാണ് സേക്രോ ഇല്ലാ ജോയിന്റ് ഈ സേക്രോ ഇല്ലാ ജോയിന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ പേര് പറയുന്നത് അപ്പൊ റൈറ്റ് സേക്രോ ഇല്ലാ ജോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സേക്രോ ഇല്ലാ ജോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തുവാ ലെഫ്റ്റ് ഇല്ലിയോ പ്യൂബിക് എമിനൻസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇല്ലിയോ പ്യൂബിക് എമിനൻസ് എന്നാണ് ലെഫ്റ്റ് ഇല്ലിയോ പ്യൂബിക് എമിനൻസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ റൈറ്റ് ഒബ്ലിക് എന്ന് പറയും ഇത് റൈറ്റ് ഒബ്ലിക് ആയിരിക്കും ഓക്കെ മനസ്സിലായോ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സേക്രോ ഇല്ല ജോയിന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് ഒബ്ലീഗ് ആണെന്ന് നോക്കുന്നത് രണ്ട് ഒബ്ലീഗ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ഒബ്ലീഗും ലെഫ്റ്റ് ഒബ്ലീഗും ഏർ അത് കൺഫ്യൂഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി സേക്രോ ഇല്ല ജോയിന്റിന്റെ പേര് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏത് സേക്രോ ഇല്ല ജോയിന്റ് ആണോ വരുന്നത് ആ ഒബ്ലീഗ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇതെന്ന്
പിന്നെ അബ്ഡോമിനൽ എക്സാമിനേഷനിൽ ഓക്സിബോർഡ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഫിഫ്ത് പാൽപ്പബിൾ ആണോ അത് നോക്കും പിന്നെ വെജിനൽ എക്സാമിനേഷനിൽ വോട്ടെക്സ് ഏത് ലെവലിലാണെന്ന് നോക്കും ലെവൽ അറ്റ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഫിഷ് സയൻസ് കിട്ടണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ എൻഗേജ്മെന്റ് നടന്നു എന്ന് പിന്നെ ഈ എൻഗേജ്മെന്റ് നടക്കുമ്പം രണ്ട് ഒരു ടേം ഓർഡർ ഉണ്ട് സിംഗ്ലിറ്റിസം ആൻഡ് അസിംഗ്ലിറ്റിസം നമ്മൾ ഈ ഓക്സിബുട്ട് അല്ലേ പറഞ്ഞത് ഉം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓക്സിബുട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഈ സംഭവം ആ ഇവിടത്തെ ഇവിടെ ഉള്ളതാണ് സജൈറ്റൽ സ്യൂസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സംഭവം കണ്ടോ ആ ഒരു ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സജൈറ്റൽ സ്യൂച്ചർ ഈ സജൈറ്റൽ സ്യൂച്ചറിന്റെ ലൊക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഈ എൻഗേജ്മെന്റ് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് പറയും സിംഗ്ലിറ്റിക് എൻഗേജ്മെന്റും അസിംഗ്ലിറ്റിക് എൻഗേജ്മെന്റും സിംഗ്ലിറ്റിക് എൻഗേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സജൈറ്റൽ സ്യൂച്ചർ ഇക്വി ഡിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഫ്യുബിക് സിംഫൈസിസിൽ നിന്നും ഫ്യുബിക് സിംഫൈസിസിൽ നിന്നും സേക്രഡ് പ്രൊമോണ്ടറിൽ നിന്നും ഇക്വി ഡിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഇക്വി ഡിസ്റ്റന്റ് അല്ലേ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ അതാണ് സിംഗ്ലിറ്റിക് എൻഗേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ സിംഗ്ലിറ്റിക് എൻഗേജ്മെന്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കേസസിലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് മിക്കവാറും അസിംഗ്ലിറ്റിക് എൻഗേജ്മെന്റ് ആയിരിക്കും ഈ അസിംഗ്ലിറ്റിക് എൻഗേജ്മെന്റ് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അസിംഗ്ലിറ്റിക് എൻഗേജ്മെന്റ് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ആന്റീരിയർ അസിംഗ്ലിറ്റിസും പോസ്റ്റീരിയർ അസിംഗ്ലിറ്റിസും അത് ഈ സജൈറ്റൽ സ്യൂച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നെ പറയുന്നത് അപ്പം സജൈറ്റൽ സ്യൂച്ചർ പ്യൂബിക് സിംഫൈസിന്റെ അടുത്തോട്ട് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുണ്ടോ പി പി എന്ന് ഓർത്താ മതി പ്യൂബിക് സിംഫൈസിന്റെ അടുത്തോട്ടാണ് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പോസ്റ്റീരിയർ അസിംഗ്ലിറ്റോസോ എന്ന് പറയും നമ്മൾ തിരിച്ച് വിചാരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പോസ്റ്റീരിയർ പാരൈറ്റർ ബോൺ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെയാണ് പോസ്റ്റീരിയർ അസിംഗ്ലിറ്റിസോ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് സജൈറ്റൽ സ്യൂച്ചർ വെച്ച് പറഞ്ഞത് പോസ്റ്റീരിയർ പാരൈറ്റൽ ബോൺ എടുക്കണ്ട സജൈറ്റൽ സ്യൂച്ചർ വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി സജൈറ്റൽ സ്യൂച്ചർ പ്യൂബിക് സിംഫൈസിന്റെ അടുത്തോട്ട് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പോസ്റ്റീരിയർ അസിംഗ്ലിറ്റിസോ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലിറ്റ്സ്മാൻസ് ഒബ്ലിഗിറ്റി അത് മെയിൻ ആയിട്ട് നല്ലി പാരസ് വിമണിലാണ് കാണുന്നത് ഉം ഈ സജൈറ്റൽ സ്യൂച്ചർ ആണെങ്കിൽ എന്തുവാ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് സേക്രഡ് പ്രൊമോണ്ടറിയുടെ അങ്ങോട്ടാണ് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ആന്റീരിയർ അസിംഗ്ലിറ്റിസോ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നീഗൾസ് ഒബ്ലിഗിറ്റി അത് മെയിൻ ആയിട്ട് കാണുന്ന മൾട്ടി പാരസ് വിമണിലാണ് ഇത് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മനസ്സിലായോ അസിംഗ്ലിറ്റിസം ആൻഡ് സിംഗ്ലിറ്റിസം അപ്പൊ ആന്റീരിയർ അസിംഗ്ലിറ്റിസം എങ്ങോട്ടായിരിക്കും പറയും നിക്കുവാണെങ്കിൽ അതാണ് നോർമൽ അസിംഗ്ലിറ്റിസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സജൈറ്റൽ സ്യൂച്ചർ ആണ് ഓക്കെ സജൈറ്റൽ സ്യൂച്ചർ ഇക്യു ഡിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിക്കുവാണെങ്കിൽ അതാണ് സിംഗ്ലിറ്റിക് എൻഗേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സജൈറ്റൽ സ്യൂച്ചർ പ്യൂബിക് സിംഫൈസിന്റെ അടുത്തോട്ട് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പ്യൂബിക് സിംഫൈസിസ് പ്യൂബിക് സിംഫൈസിസിലോട്ട് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പി പി പോസ്റ്റീരിയർ അസിംഗ്ലിറ്റിസം ഓക്കെ അതാണ് ലിറ്റ്സ്മാൻസ് ഒബ്ലിഗിറ്റി അത് തിരിച്ച് സേക്രഡ് പ്രൊമോണ്ടറിയിലോട്ടാണ് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആന്റീരിയർ അസിംഗ്ലിറ്റിസം ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ ആ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ എൻഗേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസന്റ് ആണ് ഡിസന്റ് എന്ന് പറയുമ്പം അത്രോട്ട് ലേബർ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഈ ഡിസന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇത് മാക്സിമം നടക്കുന്ന എപ്പോഴാന്ന് ഇന്നലെ അജ്മി പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിന്റെ ലാസ്റ്റും സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലും ആണ് ഡിസന്റ് മാക്സിമം നടക്കുന്നത് അതാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിന്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് രണ്ട് ഫേസ് ഉണ്ട് ലേറ്റ് ആൻഡ് ഫേസും ആക്റ്റീവ് ഫേസും ആക്റ്റീവ് ഫേസിന്റെ അവസാനം വരുന്നതാണ് ഡീസിലുറേഷൻ ഫേസ് അപ്പൊ ഡീസിലുറേഷൻ ഫേസിലും സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലും ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസന്റ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് ഡിസന്റ് എന്തോ ആ ഡിസന്റ് നടക്കാൻ കുറച്ച് റീസൺസ് ഉണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഡയറക്ട് പ്രഷർ ഡയറക്ട് പ്രഷർ കൊടുക്കുന്ന ആരാ ഈ കൺട്രാക്ഷൻ വരുമ്പോഴത്തേനും ഫണ്ടസിന്റെ അവിടെ ഒരു ഡയറക്ട് പ്രഷർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അമ്യോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഒരു
ഇത് നോക്കിക്കോ ഇത് ആദ്യം കാണിച്ചേക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ നോർമലി ഇപ്പം ഡിസന്റ് നടന്ന് ഈ കുട്ടി താരെ വന്ന് ഈ പെൽവി ഫ്ലോറിൽ ടച്ച് ചെയ്യാണ് ടച്ച് ചെയ്തപ്പോ അവരൊന്ന് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുത്തു അത് കാരണം ഒരു ലിവർ ആക്ഷൻ നടന്നിട്ട് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞുപോയി നെക്കിനടുത്ത് ഈ നെക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ചെസ്റ്റിനടുത്തോട്ട് വന്നില്ലേ ഹെഡ് കുറച്ചുകൂടി ചെസ്റ്റിനടുത്തോട്ട് വന്നില്ലേ ഇവിടെ കണ്ടോ അതാണ് ഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയണ ഓക്കെ അപ്പൊ ഹെഡ് കുറച്ചുകൂടി ചെസ്റ്റിന്റെ അടുത്തോട്ട് വരും അതാണ് ഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഫ്ലക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിന് ഇവിടുത്തെ സബ് ഓക്സിപ്പിറ്റോ പ്രഗ്മാറ്റിക് ആവുന്നത് ഇവിടെ ഡയമീറ്റർ മാറും പ്രസന്റിംഗ് ഡയമീറ്റർ മാറി ഏതാ ഈ ലൈൻ വരച്ചേക്കുന്ന കണ്ടോ ആദ്യം എന്തുവാ ആദ്യം ഓക്സിപ്പിറ്റോ ഫ്രോണ്ടൽ ഡയമീറ്റർ എന്നാ ഇതിനെ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇതാണ് ഓക്സിപ്പിറ്റോ ഫ്രോണ്ടൽ ഡയമീറ്റർ അത് മാറിയിട്ട് സബ് ഓക്സിപ്പിറ്റോ പ്രഗ്മാറ്റിക് ആവും ഇതിങ്ങനെ കുഴിയുമ്പോഴത്തേനും താഴോട്ട് വന്ന് അപ്പം ഇതാണ് ബ്രെക്മാൻ തോന്നുന്നു അപ്പൊ സബ് ഓക്സിപ്പിറ്റോ ബ്രെക്മാറ്റിക് ഡയമീറ്റർ ആണ് പ്രസന്റിംഗ് ഡയമീറ്റർ ഇത് നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ളു കേട്ടോ സബ് ഓക്സിപ്പിറ്റോ ബ്രെക്മാറ്റിക് ഡയമീറ്റർ എത്രയാണ് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടാണ് കാരണം പ്രസന്റിംഗ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഇന്റേണൽ റൊട്ടേഷൻ ഇന്റേണൽ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇത് ഇങ്ങനെ ഹെഡ് ചെസ്റ്റിനകത്തോട്ട് വന്നിട്ട് ഇത് താഴെ വീണ്ടും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും അത് കാരണം അകത്തൊരു ഇന്റേണൽ റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവും സംഭവം എന്താ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ പെൽവിസിന്റെ ഇൻലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ്ലി ഓവൽ ആയിരിക്കും പെൽവിസ് വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ആദ്യം ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ്ലി ഓവൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ്ലി ഓവൽ ആയിരിക്കും പിന്നെ ആൻഡ്രോ പോസ്റ്റീരിയർലി ഓവൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ കുട്ടി ഇങ്ങനെ കയറിയിട്ട് അത് ഇന്റേർണലി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താലേ അതിന് ഇതുവരെ ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്റേർണൽ റൊട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത് അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റേണൽ റൊട്ടേഷൻ നടക്കാനുള്ള റീസൺ ആണ് ഇൻലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഓവൽ ആയിരിക്കും ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ്രോ പോസ്റ്റീരിയർലി ഓവൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് കാരണമാണ് ഇന്റേണൽ റൊട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഓക്സിപ്പിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പെൽവിക് ഫ്ലോറിൽ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പത്തേനും അവിടെ ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് റീകോയിൽ ഉണ്ടാവും ലിവേറ്റർ ഏനി മസിൽസിന്റെ ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് റീകോയിൽ കാരണമാണ് ഇന്റേണൽ റൊട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്റേണൽ റൊട്ടേഷൻ നടക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഓക്സിപ്പിട്ടിനെ എങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്താലും ഈ ഓക്സിപ്പിട്ടിനെ തിരിച്ച് പ്യുബിക് സിംഫൈസിന് അടുത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്റേണൽ റൊട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത് ആ ഒരു ടൈമിൽ എന്ന് പറയുമ്പത്തേനും നമ്മുടെ ഹെഡ് അറ്റ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഇഷ്യൽ സ്പൈൻസ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ഇന്റേണൽ റൊട്ടേഷൻ നടക്കുന്നതിന് മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഓക്സിപ്പിഡ് ഓക്സിപ്പിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്രസന്റിംഗ് പാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ആ സംഭവം ആ വേർടെക്സിനെ ഓക്സിപ്പിട്ടിനെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്യൂബിക് സിംഫൈസിന്റെ താഴെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതാണ് ലെഫ്റ്റ് ഓക്സിപ്പിറ്റോ ആന്റീരിയർ ഈ ലെഫ്റ്റ് ഓക്സിപ്പിറ്റോ ആന്റീരിയറിന്റെ ഇതിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓക്സിപ്പിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എങ്ങാണ്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ഇതാ ഒബ്ലിക് ഡയമീറ്ററിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് പ്യൂബിക് സിംഫൈസിസ് ഇവിടെ അല്ലേ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്റേണൽ റൊട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ ഇവര് പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഇപ്പൊ പ്രസന്റേഷൻ പല രീതിയിലാവാലോ ഇപ്പൊ ഓക്സിപ്പിറ്റോ ആന്റീരിയർ പൊസിഷനിലാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്സിപ്പിറ്റോ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരണമെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്സിപ്പിറ്റോ ആന്റീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഒബ്ലിക് ആക്സിസ് ഒക്കെ എടുക്കുവാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പൊ എന്തായാലും അവരുടെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റേണൽ റൊട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ ഓക്സിപ്പിട്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്യൂബിക് സിംഫൈസിന്റെ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിപ്പം നോർമൽ ഡെലിവറി മാത്രമല്ല എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഇന്റേണൽ റൊട്ടേഷൻ പറയത്തില്ലേ അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് മാറും ഏത് സംഭവമാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് മാറും പക്ഷെ എന്ത് എന്താണ് വരുന്നതെങ്കിലും ഡിനോമിനേറ്റർ പ്യൂബിക് സിംഫൈസിസ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്റേണൽ റൊട്ടേഷൻ നടക്ക
യൂട്ടേൺ കൺട്രാക്ഷൻസ് താരോട്ട് കൊടുക്കും ഇവിടെ താര പെൽവി ഫ്ലോർ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫോഴ്സസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് കാരണം ഈ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും താര ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ടൊക്കെ ഇടും കാരണം അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എന്തുവാ നമ്മുടെ ഇന്റർണൽ റൊട്ടേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് വയബൽ ഔട്ട്ലെറ്റ് അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ എന്നിട്ട് അത് പുറത്തോട്ട് തലയിടും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താണ് പുറത്തോട്ട് തലയിടുന്നത് ആക്ച്വലി കൺട്രാക്ഷൻസ് നടക്കുമ്പം ഇതിങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് ഇതിങ്ങനെ താരോട്ട് വന്ന് കൺട്രാക്ഷന്റെ ആ ഒരു പ്രഷർ കാരണം താര വന്ന് ഇരിക്കും വൽവൽ ഓപ്പണിങ്ങിനോട് പിന്നെ തിരിച്ചു കയറിപ്പോ അങ്ങനെയാണ് ഇടിച്ച് മുകളിലോട്ട് കയറിപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജ് ആകുമ്പത്തേനും ക്രൗണിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈം ആകുമ്പത്തേനും ആ ഈ ക്രൗണിങ് എന്ന് പറയുമ്പത്തേനും ഈ തല പുറത്ത് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് അത് പുറത്തോട്ട് അങ്ങ് ഇടും എന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്ത് വന്നു എക്സ്റ്റൻഷന്റെ ടൈമിലാണ് അത് പുറത്തോട്ട് ഇടുന്നത് തല ഓക്കെ അതാണ് ക്രൗണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ റെസ്റ്റ് അത് ഞാൻ വീഡിയോ കാണിക്കുമ്പോഴത്തേനും കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പത്തേനും ഈ നോർത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇൻഡോൾ റൊട്ടേഷൻ സമയം അതിങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുമല്ലേ അത് അൺപിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ടൈമിലാണ് തല പുറത്തിട്ടതിന് ശേഷം അത് എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ചു കറങ്ങും തിരിച്ചു കറങ്ങി അൺപിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അൺപിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇവര് പറയുന്ന ഓക്സിപ്പിട്ട് മദേഴ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഐല ഫേസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ലെഫ്റ്റ് ഓക്സിപ്പിട്ട് ഓക്സിപ്പിട്ട് ആന്റീരിയർ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിൽ ലെഫ്റ്റ് ഓക്സിപ്പിട്ട് ആന്റീരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഓക്സിപ്പിട്ട് ഇരിക്കുക ഇത് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം എന്നിട്ട് അത് അൺപിസ്റ്റ് ചെയ്യും അൺപിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇതല്ലേ റൈറ്റ് ലെഗ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഐ ലെഫ്റ്റ് ഐ പുറത്ത് വരും അപ്പം എന്തായാലും ലെഫ്റ്റ് ഐനെ ഫേസ് ചെയ്ത് വരത്തില്ലേ ഓക്സിപ്പിട്ട് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അച്ഛമ്മ പറഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി പിന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ റൊട്ടേഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കഴിയുമ്പോഴത്തേനും തന്നെ ഓൾറെഡി ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അത് വീണ്ടും ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇൻ ടോംസ് വിത്ത് ഷോൾഡർ ആവും ആക്ച്വലി എക്സ്റ്റേണൽ റൊട്ടേഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റേണൽ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ ഷോൾഡർ നടക്കുന്ന കാരണമാണ് എക്സ്റ്റേണൽ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ ഹെഡ് നടക്കുന്നത് എന്നാ പറയുന്നത് അത് ഇനി താരോട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഡെലിവറി ഓഫ് ദ ഷോൾഡേഴ്സ് നമുക്ക് പറയാം എക്സ്റ്റേണൽ റൊട്ടേഷൻ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എഴുതിയാൽ മതി ഇന്റേണൽ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ ഷോൾഡേഴ്സ് നടക്കുന്ന കാരണമാണ് എക്സ്റ്റേണൽ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ ഹെഡ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹെഡും ഷോൾഡറും ഒഴിയെ അലൈൻമെന്റിൽ വരും എന്നാ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഡെലിവറി ഓഫ് ദ ഷോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ കുട്ടിയുടെ തല പുറത്തിറങ്ങി ഈ തല പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ തന്നെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ താരോട്ട് ഷോൾഡർ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ തല പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ തന്നെ ഈ ഷോൾഡറിന്റെ ബിസ് അക്രോമിയൽ ഡയമീറ്റർ ആണ് വന്നിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ബൈ സാക്രോമിയൽ ഡയമീറ്റർ ഷോൾഡറിന്റെ ബൈ സാക്രോമിയൽ ഡയമീറ്റർ ആണ് വന്ന് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നത് അത് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഹെഡ് എൻഗേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒബ്ലിക് ആക്സിസിലാണ് അല്ലേ അല്ലേ ഹലോ 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 ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഓക്കെ 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 അപ്പം ഹെഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ എന്തുവാ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഓക്സിപ്റ്റ് ആന്റീരിയർ പൊസിഷൻ റൈറ്റ് ഒബ്ലിക് എന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഷോൾഡർ വരുമ്പം തിരിച്ചു വരും ഓപ്പോസിറ്റ് ഒബ്ലിക്കിൽ വരും ഇപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആന്റീരിയറില് റൈറ്റ് ഒബ്ലിക് ആക്സിസിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഹെഡ് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ലെഫ്റ്റ് ഒബ്ലിക് ഡയമീറ്ററിലായിരിക്കും ഷോൾഡർ വന്ന് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അതങ്ങനെ തിരിഞ്ഞായിരിക്കും വരുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കിയോ അതെ താരോട്ട് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അവസാനം വന്ന് എനിക്ക് ചെയ്യുന്ന തിരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിനകത്ത് നോക്കുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിലാവത്തില്ല ഇതിനകത്ത് ആ ലെഫ്റ്റ് ഒബ്ലീഗിലല്ലേ ഷോൾഡർ നിക്കുന്നത് ആ ഒരു പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ താരോട്ട് വരുമ്പോൾ ആ ആക്സസിൽ തന്നെ അത് എൻഗേജ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതും താരോട്ട് വന്നിട്ട്
ഉള്ളതെല്ല സ്ലൈഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഷോൾഡർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈസിയാണ് പിന്നെ കൊച്ചു പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നോളൂ ഒരു ഗ്രാവിറ്റിയുടെ എഫക്ട് കാരണം പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങും പെട്ടെന്ന് ബാക്കിയെല്ലാം പെട്ടെന്ന് വരും ഈ തലയും ഷോൾഡറും വരാനാണ് പ്രശ്നം ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എഴുതാനുള്ളത് ഡെലിവറി ഓഫ് ഷോൾഡറിനകത്ത് എഴുതാനുള്ളത് പിന്നെ ആ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചൊക്കെ നോക്കിക്കോളണേ അതിനകത്ത് ആ ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കോളണേ ആ ഇത് ഫസ്റ്റ് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിസൻറ്റ് നടക്കുന്നു ഡിസൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് അടുത്ത് എന്തോ ഫ്ലക്ഷൻ നടക്കും എപ്പം കണ്ടോ കഴുത്ത് അനങ്ങുന്ന കണ്ടോ ഹലോ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കറങ്ങിയത് കണ്ടോ ഇന്റേണൽ റൊട്ടേഷൻ നടക്കുന്നു താഴെ കൊണ്ടുവന്നു ഓക്സിപ്പിട്ടാണ് താഴെ വരുന്നത് പിബിസിന്റെ താഴെ വന്നില്ലേ കറക്റ്റ് ഓക്കെ അതിന്റെ താഴെ വന്നില്ലേ എന്നിട്ടാണ് ആന്റിയ ഷോൾഡർ ഇറങ്ങുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ബോഡി പാർട്സ് ഒക്കെ ചുമ്മാ ഇറങ്ങിക്കോളും പിന്നെ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒന്ന് കൈ വെച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല വലിയ സീനൊന്നുമില്ല അവിടെ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഷോർട്ട്നോട്ട് കഴിഞ്ഞു നോർമൽ ലേബർ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ മെക്കാനിസം ഓഫ് ലേബർ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഷോർട്ട്നോട്ട് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്റ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് തേർഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ലേബർ ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല മൂന്ന് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് തേർഡ് സ്റ്റേജ് അതിൽ തേർഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ തൊട്ട് എവിടെ വരിക നടക്കാൻ പറ്റിയ റിസ്ക് ആണ് പോസ്റ്റ് ഹെമറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ പഠിക്കണം പക്ഷേ വേറെ ചേർത്തല്ല പിന്നെ ഇത് മാക്സിമം എടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് ഡെലിവറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പ്ലാസിന്റെ വരണം എന്നാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടും സ്പോണ്ടേനിയസ് സെപ്പറേഷൻ നടന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാനുവൽ റിമൂവൽ ചെയ്യാന്ന് അവർ പറയുന്നത് ഇനി ആക്റ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് തേർഡ് സ്റ്റേജ് ലേബർ അതാണ് ഈ എ എം ടി എൽ ടി എസ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എ എം ടി എസ് എൽ മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രൊഫൈലാക്ടിക് ഓക്സിറ്റോസിൻ കൊടുക്കും ഓക്സിറ്റോസിൻ വിത്തിൻ വൺ മിനിറ്റ് ഓഫ് ഡെലിവറി അത് പറഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ തേർഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ലേബർ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് പ്രൊഫൈലാക്ടിക് ഓക്സിറ്റോസിൻ കൊടുക്കുക വിത്തിൻ വൺ മിനിറ്റ് ഓഫ് ഡെലിവറി പിന്നെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്ലാസിൻ്റെ ഒരു ഡെലിവറി ചെയ്യും ബൈ കൺട്രോൾ കോട്രാക്ഷൻ പിന്നെ യൂട്രൈൻ ടോൺ അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് യൂട്രൈൻ മെസ്സേജ് ഇത് ഇത് മൂന്നാണ് അതിന്റെ മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് പ്ലാസിന്റെ സെപ്പറേഷന്റെ സയൻസ് നമ്മൾ അറിയണം ഓക്കെ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഡെലിവറി ഓഫ് പ്ലാസിന്റെ ബൈ കൺട്രോൾ കോട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണന്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കണം പ്ലാസിന്റെ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയോ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാവൂ കോട്രാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോവാവൂ അല്ലാണ്ട് അതിനു മുമ്പ് കയറി കോട്രാക്ഷൻ ചെയ്ത കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ ഇൻവേഷൻ ഓഫ് യൂട്രസ് ഉണ്ടോ കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അസസ് ചെയ്യണം പ്ലാസിന്റെ സെപ്പറേഷൻ നടന്നു എന്ന് നോക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ യൂട്രസ് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഫോം ആൻഡ് ഗ്ലോബുലർ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഒരു ഗഷ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഫ്രം വജൈന ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ രണ്ട് സൈൻസ് ഉണ്ട് സ്രോഡർ സൈനും കസ്നർ സൈനും ഇതത്രയും കിട്ടി ഇതത്രയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പ്ലാസിന്റെ സെപ്പറേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഈ സ്രോഡർ
ആ എനിക്ക് കാര്യമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല ഇവര് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് എഴുതിയേക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസിന്റെ താഴോട്ട് വരുമ്പോ യൂട്രസ് മുകളിലോട്ട് കേറി പോവും എന്നാണ് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ നോക്കിയിട്ടും കണ്ടില്ല മര്യാദയ്ക്ക് ആ അപ്പൊ യൂട്രസ് റൈസസ് ഇൻ അബ്ഡമൻ ആസ് ദി സെപ്പറേറ്റഡ് ക്ലാസിന്റെ പാസസ് ഡൗൺ ഇൻ ടു ലോവർ സെഗ്മെന്റ് ആൻഡ് വജൈന പുഷിന്റെ യൂട്രസ് യൂട്രസ് മുകളിലോട്ട് ഇച്ചിരി കൂടെ വരും തോന്നുന്നു അബ്ഡമെന്റിൽ അതാണ് ഷ്രോഡേഴ്സ് ആയി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ആ നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് യൂട്രസിനെ പുഷ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും കോഡ് വീണ്ടും താഴോട്ട് വരത്തില്ല അതാണ് കൊസ്നേഴ്സ് സൈൻ ഈ രണ്ട് സൈനും ഒക്കെ കാണുവാണെങ്കിൽ പ്ലാസിന്റൽ സെപ്പറേഷൻ നടന്നു എന്നാണ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് സയൻസ് ഓഫ് പ്ലാസിന്റൽ സെപ്പറേഷൻ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രൊഫലാക്ടിക് ഓക്സിറ്റോസിൻ കൊടുക്കണം എന്ന് ഈവൻ ടെക്സ്നകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പണ്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് ഈ എർഗോമെട്രിൻ മെത്താർജിൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങളാണ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എം ജി എർഗോമെട്രിൻ പോയിന്റ് ടു എം ജി മെത്താർജിൻ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് ഐ ബി ഇൻഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഇവർക്കൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ബി പി കൂട്ടും അപ്പൊ അത് കാരണം ഇത് ഇസ് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഇൻ ഹൈപ്പർ ടെൻസീവ് പേഷ്യൻസ് അത് മാത്രമല്ല ഇവര് ഹവർ ക്ലാസ് കൺട്രാക്ഷനും ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് നമ്മളിന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഓക്സിറ്റോസിൻ ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് ഐ എം അല്ലെങ്കിൽ ഐ വി വിത്തിൻ വൺ മിനിറ്റ് ഓഫ് ഡെലിവറി കൊടുക്കണം ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഹെമറേജ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സിസോറിയൻ സെക്ഷന്റെ ടൈമിലും കൊടുക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഓക്സിറ്റോസിൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ ഓക്സിറ്റോസിന്റെ ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചുമ്മാ വെച്ചേക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്സിറ്റോസിൻ ഷുഡ് ബി റെഫ്രിജറേറ്റഡ് അറ്റ് ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് വീട്ടിലൊക്കെ വരേണ ഡെലിവറി നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓക്സിറ്റോസിൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോഗ്രാം ഓറൽ മീസോപ്രോസ്റ്റോൾ എങ്കിലും കൊടുക്കണമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് മീസോപ്രോസ്റ്റോളിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഫ്രിജറേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട അപ്പം ചെറിയ പ്രൈമറി സെന്റേഴ്സിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മീസോപ്രോസ്റ്റോൾ ആയിരിക്കും മിഡ് വൈസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് മീസോപ്രോസ്റ്റോൾ ആണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഓക്സിറ്റോസിൻ റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ ഒന്നും പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഒന്നെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് ഓക്സിറ്റോസിൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോഗ്രാം ഓറലി മീസോപ്രോസ്റ്റോൾ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് സെപ്പറേഷന്റെ സയൻസ് നോക്കി പിന്നെ പ്രൊഫൈലാക്ടിക് ഓക്സിറ്റോസും കൊടുത്തു അത് വിത്തിൻ വൺ മിനിറ്റ് ഓഫ് ഡെലിവറി തന്നെ കൊടുക്കണം കേട്ടോ അതാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഡെലിവറി ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിന്റെ ഡെലിവറി ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചുമ്മാ പ്ലാസ്റ്റിന്റെ സെപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പോയി പ്ലാസ്റ്റിന്റെ പിടിച്ച് വലിക്കരുത് ഫുൾ ബ്ലീഡിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അവര് ഷോക്ക് അടിച്ച് ചത്തുപോകും സോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം കൺഫേം ചെയ്യണം പ്ലാസ്റ്റിന്റെ സെപ്പറേഷൻ നടന്നു എന്നുള്ളത് കൺഫേം ചെയ്യണം മറ്റേ സയൻസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഡെലിവ പ്ലാസ്റ്റിന്റെ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് മോഡിഫൈഡ് ബ്രാൻഡ് ആൻഡ്രൂസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് നാല് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫണ്ടസ് ഞാൻ പടം കാണിച്ചു തരും ഈ പടം നോക്കിക്കോ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ തമ്പു ഫിംഗേഴ്സും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പു ഫിംഗേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അബ്ഡമിന്റെ മണ്ടേ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ യൂട്രസ് എന്ത് ചെയ്യാ ഗ്രാസ് ചെയ്യാ ആദ്യം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അമ്പിളിക്കൽ കോഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് പിടിക്കണം എന്നിട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നല്ല പ്രഷർ കൊടുക്കുക യൂട്രസിന് ആന്റീരിയറിൽ നല്ല പ്രഷർ കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മളെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തൊട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കോഡ് എന്ത് ചെയ്യാ താഴോട്ട് പുൾ ചെയ്യണം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് കൺട്രോൾ കോഡ് ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്ലാസ്റ്റിന്റെ ഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ താഴോട്ട് വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ പ്രഷർ കൊടുക്കുകയും വേണം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മിനിമം പ്രഷറിൽ ഇങ്ങനെ പുൾ ചെയ്യാൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ അതാണ് ബ്രാൻഡ് ആൻഡ് യൂസ് മെത്തേഡ് കണ്ടോ സ്പെല്ലിംഗ് നോക്കിക്കോണ്ട് ബ്രാൻഡ് ആൻഡ് യൂസ് മെത്തേഡ് അപ്പൊ നാല് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതാനുള്ളത് ഈ എഴുതിയേക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഗ്രാസ് ദ ഫണ്ടസ് ഓഫ് ദി യൂട്രസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കോഡ് നല്ല ടോട്ട് ആയിട്ട് പിടിക്കുക അതായത് നല്ല ഫോം ആയിട്ട് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റ
പിന്നെ എപ്പിസിയോട്ടമി വല്ലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പിസിയോട്ടമി ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ലേബറിലാണ് ഇൻ കേസ് എപ്പിസിയോട്ടമി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതൊക്കെ ഫ്യൂച്ചർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതാണ് ആറ് സംഭവങ്ങൾ ആക്റ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് തേർഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ലേബറിൽ ആ നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് ഇനി ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെ പറയണം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സയൻസ് ഓഫ് ക്ലാസിന്റെ സെപ്പറേഷന്റെ കാര്യം പറയണം പിന്നെ പ്രൊഫൈലാക്ടിക് ഓക്സിറ്റോസിൻ ഓക്സിറ്റോസിന്റെ ഡോസ് എത്രയാ കൊടുത്തേ പിന്നെ അതില്ലെങ്കിൽ മീസോപ്രോസ്റ്റോൾ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോഗ്രാം കൊടുക്കണം പിന്നെ ക്ലാസിന്റെ ഡെലിവറി ചെയ്ത കാര്യം പറഞ്ഞു ആ മെത്തോഡിന്റെ പേര് നോക്കണം ബ്രാൻഡ് ആൻഡ് യൂസ് മെത്തോഡ് പിന്നെ യൂട്രൈൻ ടോൺ അസസ് ചെയ്യുക യൂട്രൈൻ മെസ്സേജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും പിന്നെ ക്ലാസിന്റെ മെമ്പറീൻ ഒക്കെ നോക്കും ബേർത്ത് കനാല് നോക്കും പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ചുമ്മാ ക്ലാസിന്റെ സെപ്പറേഷൻ ആയോ നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കയറി കോർപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവേഷൻ ഓഫ് യൂട്രസ് ഉണ്ടോ ഓക്കെ ഷോർട്ട് നോട്ട് കഴിഞ്ഞു 